vähemmän ei voi olla enemmän. Se tarkoittaa sitä, että aina kun sä lisäät raidan johonkin kappaleeseen, niin se on aina sen raidan verran parempi. Siitä ei voi koskaan tulla huonompi. Kato näitä skeboja. Näitä on, jos mä soitan tätä, niin siitä tulee tosi hyvä. Jos mä soitan tota lisäksi, niin siitä tulee klassikko. Jos tulee toi siihen lisäksi, niin ne keksii Nobeleissa ihan uuden kategorian. Meidän, meidän tuota basisti me rupesi ostamaan tämmöisiä, ja ammattilaisena siis rupesi ostamaan näitä musiikkilehtiä. Ja huomasi sitten kuvissa, että on olemassa muita soittimia kuin kitara ja, ja tuota, rummut ja basso. Ja kaikki soittimet, minkä kuvia hän näki, niin hän osoitti niitä ja sanoi meidän tuottajille ja äänittäjille, että toi me halutaan. Ja tuottaja äänittäjä joutui sitten omilla rahoilla rahaamaan näitä hammondeja ja urkuja ja köörejä meidän studioon. Et siitä se sitten lähti. Mun filosofia on kuitenkin, että jos mennään mettään, niin parempi sitten, kun tota vihdoin kaasu hellittää katsoa niin, että ei tietää enää näy. Niin se on ollut vähän tätä samaa filosofiaa, että, että mitä enemmän mahtuu tavaraa yhteen kappaleeseen, niin sen parempi. Että tota, täysillä. Jos mentiin mettään, niin sitten mentiin. Jos ei, niin sitten ollaan nopeammin maalissa. Mitä sitä turhaa säästelemään, kun bensa on niin halpaa? Uuden levyllä on lisää nopeutta, lisää hitautta, lisää huutoa, lisää kliinilaulua, lisää melodiaa, lisää melodian puutetta. Kyllä se ynkkä vaan tietää, mistä se puhuu. Mitä enemmän sitä paremmin meni. Et, et, tota, sillä tavalla, että mitä enemmän, niin sitä aikaisemmin ne lähti baariin tai nukkumaan. Ja sitten mä sain tehdä töitä rauhassa, että et, koko hommas tulisi yhtään mitään. Sanotaan näin, että niin kitara ei niin mennä nyt pysyä sen käsissä. Että jouduttiin sitten tuon. Katsottiin vähän niin kuin mitä se oli yrittänyt soittaa sinne. Meidän, meidän miksaaja ja just niin kuin minä sitten niin kuin soitettiin ne uudestaan. Yleensä se nyt meni niin, että tota, mä tulin aika aikaisin ja aamuisin tänne ja pojathan oli siinä nukkumassa kännissä, krapulassa, mikä lie. Meillä on, meillä on ehkä kolme neljä riffiä, mitä, mitä me osataan. Kakkamakkaraa pohjalle, sitten katsotaan takaulasta, että missä on palloja ja niitä soitaan sitten randomina siihen debiitin päälle. Ja mä tota, mähän soitin sitten aamulla itse melkein kaikki biisit ja sitten kun ne heräs, niin rupet, ruvettiin äänittämään ja olihan se helppo sanoa niille, että, että no biisi meni ekalotolla. Jotkut biisit meni purkkiin itse asiassa. Soitin sen valmiiksi ennen kuin se biisi tavallaan loppui. Mä soitin sen niin nopeasti ja niin hyvin. Et meillä oli yksi biisi, joka kestää melkein kolme minuuttia. Soitin minuutin sen sisään. Mun lempinimihan on Kultasormi Langeshölle. Laitan volyymit päälle bassosta ja sieltä valuhunajaa korville. Punkes Framtid on, on vähän niin kuin Svenskalla Dön, vähän lahjakkaampi isoveli, mutta samalla vähän niin kuin neuroottinen ja eriskummallinen isoveli, joka luultavasti on ehkä saattanut jopa ahdistella sitä pikkuveljää niin kuin silloin aikoina. Oli mahtavaa opettaa niille vähän studiotyöskentelyä. Ja kummastakin voi tulla ihan varteen otettava studioapulainen. Nämä kummatkin niin jatkuvasti yritti jotain omia ajatuksia ja ehdotuksia tuoda esiin, vaikka kumpikin niin kuin tunnustaa omat vajavaisuutensa. Siis Juunes ja Matias, nehän on tosi, tosi kivoja kavereita. Et... Ihan täysin statistejahan ne oli siellä studiossa, ettei niillä kyllä juuri sijaa ollut. Et kyllä nyt apinakin osaa rec painaa. No, onhan niitä bändikisoja ympäri Suomea, mihin voi käydä maksaa itseänsä sisään. Sit tota, no tässä Porvoossahan on tämä vanha kunnon Näsin Grove, missä on... Mä luulen, että ne tekee nykyään jotain, niinku torstaisin jotain open jameja tai jotain sellaista, että saa mennä ihan ilman teksoittaa, että ei tarvii... Ei tarvii pojat maksaa edes päästäkseen soittaa. Et. Take it